Bismillahirrahmanirrahim. My dear fellow learners, welcome to our English class. Today we will be talking about JSC English and we will be talking about articles today. This question, this particular question appears at number 10 of your JSC exam paper. A question ta to mother JSC exam paper e dosh number e ashe. Dosh number e ashe ebong eta ekta gap filling activity. So eta to mother shunostan purona ekta kaj. তোমরা শূন্য স্থান পূরণ করবা শুধুমাত্র নাম্বারটা তুলে শূন্য স্থানে যা হবে ওটা বসায় নিচে একটা আন্ডারলাইন করে দিবা আমরা এইগুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ পরে কথা বলবো সবার আগে আমি একটু তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাইবো যে তোমরা আমাকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছ কিনা ভিডিওটা क्लियर আছে কিনা আর তোমরা বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ কিনা ইনফ্যাক্ট আমাকে শুনতে পাচ্ছ কিনা এই ব্যাপারগুলো আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাও বিফোর উই স্টার্ট आवर ফর্মাল প্রসিডিংস উই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক आवर অনারেবল প্রিন্সিপাল মোশারফ হোসেন মুকুল স্যার হি হ্যাজ টেকেন আ গ্রেট ইনিশিয়েটিভ that is why you can continue your studies and uh, we can share our views and thoughts with you recently he has added another dimension uni are ekta notun matra jog korechen eta hocche live class er byabostha korechen jekhane tumra actively participate karo just like physical classrooms uh, physical classroom e amra je rokom e korte partam participate korte partam tumra ekhane o rokom participate korte parba to tumra amake janao je tumra amake smoothly dekhte pachho kina ami inshallah 30 second shomoy nichi 30 second shomoyer moddhe ami inshallah tomader sathe back korbo tomader proti arekta onurodh আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের যে উদ্যোগ প্রিন্সিপাল মহাজয়ের যে উদ্যোগ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটা ব্যক্তি বর্গের যে প্রয়াস আছে এই প্রয়াসটা তখনই সফল হবে যখন তোমরা অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে হ্যাঁ আমার একটা অনুরোধ থাকবে তোমাদের প্রতি তোমরা যার যার প্ল্যাটফর্ম থেকে বিষয়টা একটু শেয়ার করে দাও আমাদের আজকের লাইভ ক্লাসের বিষয়টা শেয়ার করে দাও এবং তোমরা যারা জানে না তোমাদের যে বন্ধুরা জানে না তাদেরকে একটু জানানোর চেষ্টা করো আমি আজকের আলোচনাটা ইনশাআল্লাহ শুরু করব एक तो समय नहीं शुरू करती, तुमरा जुटो होते था को, इंशाल्लाह मैं शुरू कर दी बो। हाँ, आमी देखते पाची, आमर अनेक सुरुद्यो शोभ कर मैं इखाने जुटो आसन, नीति शाह जुटो आसन, मोजिस्सर जुटो आसन, दोनों बात अपना दिल के, एवं आमद दिल क्लासेर अष्टम दिन बाई इच्छा मोतीर वाहित खान जुटो आसन, � সবাইকে ধন্যবাদ যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আমার সাথে লাইভে যুক্ত হচ্ছে তাদের প্রতি একটা রিকোয়েস্ট তোমরা তোমাদের প্রথম কমেন্টে তোমাদের রোল নাম্বার তোমাদের ক্লাস তোমাদের সেকশন আর তোমাদের শিফট নামটা আসলে মেনশন না করলে হবে এই চারটা বিষয় মেনশন করো তোমাদের প্রথম কমেন্টে এই চারটা বিষয় মেনশন করো তোমরা মেনশন করবে হচ্ছে তোমাদের ক্লাস তোমাদের রোল নাম্বার তোমাদের সেকশন এবং তোমাদের শিফট এটা একটু মেনশন করো তাহলে আমরা তোমাদেরকে বুঝতে পারবো চিনতে পারবো চলো আমরা আজকের আলোচনাটা শুরু করে দিই তোমরা বোর্ডে একটা লেখা দেখতে পাচ্ছ একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছ देयर वाज এ কিং আসলে এই যে देयर वाज এ কিং বা এক রাজা ছিল এক রাজা ছিল এটা আমাদের অনেক বেড টাইম স্টোরিজ এর অথবা অনেক রূপ কথার গল্পের প্রথম লাইন তো এটা সাথে তোমরা অলরেডি পরিচিত এখন তোমরা মনে হয় এটা দেখতে পাচ্ছ দেখতে না পেলে প্লিজ আমাকে জানাবে আর যদি দেখতে না পাও মানে খুব একটা প্রবলেম হবে না তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ আমি আবারো বলছি देयर वाज এ কিং একজন রাজা ছিলেন এখানে তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন থ্রো করব এই কোশ্চেনটা হচ্ছে তোমরা এই রাজাকে চিনো কিনা আবারো কোশ্চেনটা বলছি তোমরা আমাদের আজকের এই প্রথম সেন্টেন্সে যে রাজা আছে বা কিং আছে এই কিং কে তোমরা চেনো কিনা আসলে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা কোন কিং কে এই জায়গায় চিনি না আমাদের এই যে কিং বা এই যে রাজা এই রাজা যে কেউ বি হতে পারে যে কোন রাজাই হতে পারে তোমরা কি বুঝতে পারছো আমার কথা আমাদের এইখানে যে রাজা আছে এই রাজা যে কেউ বি হতে পারে এই রাজাটা যেহেতু এই রাজাটা অনির্দিষ্ট যে কেউ বি হতে পারে তাই এই রাজার আগে অথবা পরে একটা মার্কার একটা চিহ্ন অথবা একটা নির্দেশক লাগবে আমি আবারো বলছি যেহেতু এই রাজাকে আমরা চিনতে পারছি না যেহেতু এই রাজা অনির্দিষ্ট যেহেতু এই রাজা যে কেউ বি হতে পারে যে কোন রাজাই হতে পারে এই কারণে এই রাজার আগে অথবা পরে ইংরেজি ভাষায় আগে ব্যবহার করা হয় আমাদের বাংলা ভাষায় কখনো আগে বা পরেও ব্যবহার করা হয় আমরা ইংরেজি নিয়ে কথা বলছি এই রাজার সাথে একটা মার্কার বা চিহ্ন অথবা নির্দেশক লাগবে যেটা নির্দেশ করবে চিহ্নিত করবে যে এই রাজাটা অনির্দিষ্ট আমি বক্স করে দিলাম তোমরা মনে হয় দেখতে পাচ্ছ এ কিং এর এটা হচ্ছে এই নির্দেশক যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের এই রাজাটা অনির্দিষ্ট 
এই রাজা অনির্দিষ্ট আমার মনে হয় তোমরা এইটুকু বুঝতে পারছো এটুকু বুঝতে পারলে আমি একটু পরের দিকে যাব তোমরা আমাকে একটু জানাও তোমরা এতটুকু বুঝতে পারছো কিনা যে এই রাজাটা অনির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট থাকার কারণে একটা নির্দেশক বা মার্কার লাগবে একটা চিহ্ন লাগবে ওই চিহ্নটা হচ্ছে এই এটা আমরা পরের দিকে যাব তার আগে তোমাদের কমেন্ট গুলো একটু দেখে আসবো অনেক ধন্যবাদ তোমরা যারা যুক্ত হয়েছো নাফিজুর রহমানকে ধন্যবাদ নুসাইবা তাবাসুমকে ধন্যবাদ ফারদিনকে ধন্যবাদ আমার সাথে কথা ছিল যে তোমরা হ্যাঁ তোমরা নীতি দাদাকে ধন্যবাদ তোমাদের সাথে কথা ছিল যে তোমরা ক্লাস সেকশন রোল এবং শিফট এইগুলা মেনশন করে কমেন্ট করবে তোমাদের প্রথম কমেন্ট এরকম হবে হ্যাঁ তো প্রথম কমেন্টটাতে তোমরা আসো আমরা একটু পরের লাইনে যাই এবং আমরা আমাদের ক্লাসের সামনের দিকে অগ্রসর হই আসো দেখি এটা হচ্ছে আমাদের গল্পের প্রথম লাইন আমি কিন্তু আজকে একটা রূপকথার গল্প দিয়ে শুরু করেছি আসলে আমাদের ক্লাসে রূপকথার গল্প বলার মতো সময় থাকে না আমি জাস্ট দুইটা লাইন ইউজ করবো এই একটা লাইন এরপরে আমি আর একটা লাইন ইউজ করবো এরপরে আমরা আমাদের এইখান থেকেই আমরা আমাদের পড়ায় চলে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ চলো দেখি আমার মনে হয় তোমরা দ্বিতীয় লাইনটাও বুঝতে পারছো দ্বিতীয় লাইনটা হচ্ছে দা কিং হ্যাড থ্রি সান্স রাজার তিনজন ছেলে ছিল রাজার তিনজন ছেলে ছিল এখন এইখানে দেখো এই রাজা দ্বিতীয় লাইনের বা দ্বিতীয় সেন্টেন্সের যে রাজা এই রাজাকে কিন্তু আমরা কিছুটা হইলেও চিনি আমাদের দ্বিতীয় সেন্টেন্সের রাজা হচ্ছে আসলে দেখো এই যে আমাদের দ্বিতীয় সেন্টেন্সের রাজা এই রাজা কিন্তু আসলে এই রাজা তার মানে আমরা বলতে পারি প্রথম সেন্টেন্সের রাজা যদিও অনির্দিষ্ট ছিল দ্বিতীয় সেন্টেন্সের আমাদের রাজা কিন্তু আর মোটেও অনির্দিষ্ট না সে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট রাজা কোন রাজা আমরা যার সম্পর্কে জেনে এসেছি প্রথম সেন্টেন্সে তাহলে এইখানে অনির্দিষ্ট ছিল রাজা অনির্দিষ্ট রাজার অনির্দিষ্টতা বোধক একটা মার্কার ছিল একটা চিহ্ন ছিল একটা নির্দেশক ছিল এটা ছিল এ আবার এইখানে একইভাবে ত্রিভুজের মধ্যে যে রাজা আছে এই রাজা কিন্তু নির্দিষ্ট এবং যেহেতু সে নির্দিষ্ট তারও একটা নির্দিষ্টতা বোধক একটা মার্কার লাগবে তোমরা কি মার্কারটা অলরেডি গেস করতে পারছো মনে হয় হ্যাঁ আমি বক্স করে দিলাম তোমাদের জন্য এই হচ্ছে মার্কার তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ দা কিং এখানে কিং এর আগে বা রাজার আগে যে দা বসেছে এই দাটা হচ্ছে এই রাজার এই রাজাকে নির্দিষ্ট করে বুঝাচ্ছে এমন একটা ওয়ার্ড তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা দেখলাম যে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যারা অন্য ওয়ার্ডের নির্দিষ্টতা অথবা অনির্দিষ্টতা বোঝায় আবার বলছি কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যারা এক অন্য ওয়ার্ডের নির্দিষ্টতা অথবা অনির্দিষ্টতা বোঝায় বা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় এই যে যে সমস্ত ওয়ার্ড অন্যান্য ওয়ার্ডের নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা বোঝাবে আমরা তাদেরকেই বাংলাতে বলি পদাশ্রিত নির্দেশক এই নামটা তোমাদের কাছে অপরিচিত মনে হতে পারে আসলে আমরা এখানে ইংরেজিতে আর্টিকেলস বলি আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য যারা বুঝতে পারো নাই অথবা পরে জয়েন করেছো আমাদের সাথে আমি তোমাদের সাথে এই ব্যাপারটা আবারও শেয়ার করছি কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ড গুলা অন্য ওয়ার্ডের নির্দিষ্টতা অথবা অনির্দিষ্টতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে যে সমস্ত ওয়ার্ডকে আমরা অন্য ওয়ার্ডের নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা বোঝানোর জন্য ইউজ করে থাকি তাদেরকে বলা হয় আর্টিকেলস বা বাংলাতে বলা হয় পদাশ্রিত নির্দেশক বাংলাতে এরা সামনেও যোগ হতে পারে পরেও যোগ হতে পারে কিন্তু ইংরেজিতে এরা পূর্বে যোগ হয় তো পূর্বে যোগ হওয়ার ফলে এই দেখো এখানে পূর্বে যোগ হয়েছে দা এটা হচ্ছে একটা পদাশ্রিত নির্দেশক বা ইংরেজিতে আর্টিকেল একইভাবে এ এটাও একটা আর্টিকেল আমার মনে হয় আর্টিকেলের সংজ্ঞাটা পরিষ্কার হয়েছে তোমাদের কাছে যদি কারো কাছে পরিষ্কার না হয়ে থাকে তাহলে কমেন্টে একটু আমাকে জানাবে আমি তোমাদের কমেন্ট গুলো একটু দেখে আমি ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাক করবো আমরা পরবর্তী জায়গায় চলে যাচ্ছি ধন্যবাদ রাকিবকে নুসাইবা তারপর সুমকে ধন্যবাদ ওয়াহিদ খানকে ধন্যবাদ সামিরকে ধন্যবাদ ওয়াহিদ খানকে ধন্যবাদ সামিরকে ধন্যবাদ নাফিজুর রহমানকে ধন্যবাদ আসমার আসাদকে ধন্যবাদ আসলাম এম ডি আসলাম তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি তোমরা শেষ পর্যন্ত থাকবে আমার সাথে আর যারা এখনো বিষয়টা জানে না বিষয়টা সম্পর্কে অবগত না তোমরা একটু তাদেরকে অবগত করার চেষ্টা করবে যাতে করে ওরাও জানতে পারে এবং তোমাদের সাথে ওরাও এই ক্লাসের থেকে কিছু না কিছু শিখতে পারে দেখো আমরা আর্টিকেল কিন্তু অনেক আগে থেকেই এটার সাথে পরিচিত ক্লাস থ্রি ফোর থেকে পরিচিত আমরা ওই পুরোনো জিনিসগুলো নতুন করে আজকে শেখার চেষ্টা করব চলো আসো আমরা দেখে নিই 
আমরা যে সংজ্ঞাটা দেখলাম যে কিছু ওয়ার্ড নির্দিষ্টতা বোঝায় আবার অনির্দিষ্টতা বোঝায় এইখান থেকেই কিন্তু ইনফ্যাক্ট আর্টিকেলের প্রকার ভেতরে আমরা পেয়ে গেছি দেখো এক নাম্বার হচ্ছে ছিল নির্দিষ্টতা আর একটা ছিল হচ্ছে অনির্দিষ্টতা তাহলে আর্টিকেল আসলে দুই প্রকার আর্টিকেল আসলে দুই প্রকার নির্দিষ্টতা বোঝাবে যে আর্টিকেল গুলা ওইগুলাকে আমরা বলবো ডেফিনিট আর্টিকেল আর যেগুলা অনির্দিষ্টতা বোঝাবে ওইগুলাকে আমরা বলবো ইনডেফিনিট আর্টিকেল এটা হয়ে গেল আর্টিকেল দুই প্রকার আরেকটা ধরনের আর্টিকেল আছে ইনফ্যাক্ট ওটা আর্টিকেল ব্যবহার না হয় যে ক্ষেত্রে ওই জায়গাকে আমরা বলি হচ্ছে জিরো বা জিরো আর্টিকেল যে জায়গায় আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করতে পারবো না আবার ডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করতে পারবো না কোনো আর্টিকেলই ব্যবহার হবে না যেহেতু ওই জায়গায় কোনো আর্টিকেল ব্যবহার হয় না ওইটাকে আমরা গ্রামাটিক্যালি জিরো বা জিরো আর্টিকেল বলি এবং তোমরা পরীক্ষার হলে যদি জিরো আর্টিকেল আসে বা কোনো শূন্য স্থানে এমন হয় যে ওইখানে জিরো আর্টিকেল বসবে তাহলে তোমরা ওই জায়গায় একটা ক্রস দিবে আমি দেখাচ্ছি চলো আমরা তাহলে আর্টিকেলের শ্রেণী বিভাগটা একটু দেখে নিই আমি বোর্ডটা একটু ওয়াইপ আউট করবো আমার মনে হয় তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছো বোর্ডে যা ছিল আমরা আর্টিকেল শ্রেণী বিভাগটা সংজ্ঞা থেকে ইনফ্যাক্ট পেয়ে গিয়েছি ওকে আমরা তাহলে আর্টিকেল যে শ্রেণী বিভাগটা পেয়েছি ওই জায়গায় ছিল একটা ডেফিনিট আর্টিকেল এবং ইনডেফিনিট আর্টিকেল নির্দিষ্টতা বুঝাবে এবং অনির্দিষ্টতা বোঝাবে তোমাদের কাছে আমি একটু জানতে চাইবো তোমরা এটা অলরেডি জানো ডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে আমরা কাকে ব্যবহার করি তোমরা একটু আমাকে বলো তো আমি অলরেডি একবার উদাহরণে দেখিয়ে দিয়েছি তোমরা একটু আমাকে কমেন্টে জানাও যে এটা তোমরা সবাই পারবে উত্তরটা খুবই অবিয়াস এই আমি তোমাদের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি ডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে আমরা কাকে ব্যবহার করি আর ইনডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে কিভাবে কাকে ব্যবহার করি এটা তোমরা বলবে তোমাদের কথা শুনে তোমাদের কমেন্ট থেকে কথাগুলো কমেন্ট গুলা শুনে আমি এখান থেকে লিখবো আর আরেকটার কথা বলেছি সেটা হচ্ছে জিরো বা জিরো আর্টিকেল এখানে মানে হচ্ছে কোনো আর্টিকেলই ব্যবহার করা হবে না ওই জায়গায় আমরা ক্রস দিয়ে দিব আমাদের শূন্য স্থানে যেহেতু আসবে আমরা ওই শূন্য স্থানের জায়গায় ক্রস ইউজ করব আমি তোমাদের কাছে কমেন্টে জানতে চেয়েছি যে ডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে আমরা কাকে ব্যবহার করি আর ইনডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে কাকে ব্যবহার করি আমাকে একটু কমেন্টে জানাও আমি তোমাদের কমেন্ট গুলো একটু দেখে আবার এখানে ব্যাক করব। আমি একটা উত্তর পেয়েছি আসমার আসে তুমি বলেছো হচ্ছে যা আসলে এটা ডেফিনিট আর্টিকেল ইনডেফিনিট আর্টিকেল হ্যাঁ ইনডেফিনিট অনেক ধন্যবাদ ইনডেফিনিটে এ বা এন ব্যবহার করি অনেক ধন্যবাদ আমি আরো কয়েকটা উত্তর আশা করছিলাম আমি আরো কয়েকটা উত্তর আশা করছিলাম তোমরা উত্তরগুলা দাও আচ্ছা ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ চলো আমরা দেখে আসি আসলে ডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে আমরা এইটা কি ইউজ করি টি এইচ ই আমার মনে হয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডটা আর এখানে এ ইউজ করি অথবা এন কে ইউজ করি এখানে আমাদের অপশন দুইটা আর এই জায়গায় তো বললাম যে জায়গায় কোনো আর্টিকেল হবে না ওই জায়গায় আমরা ক্রস ব্যবহার করব তোমরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ আচ্ছা এখন হ্যাঁ আমি অনেকের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং এখনো তোমার যে বন্ধুরা যুক্ত হয় নাই তাদেরকে যুক্ত হতে বলো সাজিদ হোসেনের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি ধন্যবাদ নাফিজুর রহমান কামাল খন্দকার অনেক ধন্যবাদ সাজিদ হোসেন ওয়াহিদ খান সাজিদ হোসেন হ্যাঁ ফায়জাকেও ধন্যবাদ ঠিক আছে তোমরা আমার সাথে যুক্ত থাকবে ইনশাল্লাহ আমরা ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা এখন আমরা খুব কমন একটা বিষয় যেটা তোমরা প্রায় ফেস করে থাকো ওইগুলা নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ এবং এগুলা আর উত্তরগুলা তোমরা অনেকেই জানো অনেকেই যাও না তাহলে আমরা এগুলো একটু ক্লিয়ার করে নিই আমাদের যে প্রবলেম গুলো আছে যে সন্দেহ গুলো আছে ওইগুলো একটু দূর করে নিই ডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে আমরা দা কে ব্যবহার করি এখন আমার একটা তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই যে দা আছে এই দা কে তোমরা কিভাবে উচ্চারণ করো আমার মনে হয় বুঝতে পারো না তোমরা আমার কোয়েশ্চেনটা টি এইচ ই এটা একটা ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডের কেউ কেউ তোমরা এটাকে বলো হচ্ছে এটা আবার কেউ কেউ বলো হচ্ছে এটা কেউ বলো দি কেউ বলো দা এখন তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এটা কি দি নাকি না দা নাকি দুইটাই আর যদি দুইটা হয় তাহলে কখন কোনটা এটা একটু আমাকে জানাও আমি একটু সময় নিচ্ছি বেশিক্ষণ না আমি ত্রিশ সেকেন্ড সময় নিব এর মধ্যে যদি আমি কোনো কমেন্ট না পাই তাহলে আমি নিজে এটা ক্লারিফাই করে দিব তোমাদের সাথে তোমরা আমাকে একটু জানাও একটু উচ্চারণটা একটু তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাইছি আমি আর একটা কথা যেহেতু উচ্চারণটা জানতে চেয়েছি তোমরা ইংরেজিতে লিখলে টি এইচ ই লিখবা এটার উচ্চারণটা বের হবে না আসলে উচ্চারণটা লিখতে হলে 
তোমাদের বাংলা বাংলা ব্যবহার করে বাংলা কিবোর্ড ব্যবহার করে আমাকে জানাতে হবে হ্যাঁ বাংলা কিবোর্ড ব্যবহার করে আমাকে জানাও যে আসলে এটা দি না দা জানালে আমি শুরু করব আমি একজনের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি দি মনে হয় হ্যাঁ ফায়েজা বলেছো দি ফায়েজাকে ধন্যবাদ আসলে পার্টিসিপেট করাটাই আসল কথা তোমরা চেষ্টা করছো এই জন্য অনেক ধন্যবাদ আসলে একটা কথা আমি তোমাদের ক্লাসে প্রায়ই বলে থাকি দেখো আমাদের কাজই হচ্ছে চেষ্টা করা আমরা চেষ্টা করে যাব আমরা চেষ্টা করে যাব হওয়া না হওয়া পারা না পারা এগুলো সব উপরওয়ালার হাতে ধন্যবাদ যারা চেষ্টা করছে সকল সকলকে ধন্যবাদ ইনফ্যাক্ট টি এইচ ই এটার দুইটা উচ্চারণই সঠিক এবং দুইটা উচ্চারণের দুইটা আলাদা ক্ষেত্র আছে তোমরা একটু খেয়াল করবা খেয়াল করবা এটার উচ্চারণটা দি হবে যখন এর আগে ভাওয়েল থাকবে আবারও বলছি আমি উপরের লেখাগুলো একটু মুছে দেবার চেষ্টা করব দেখো এটার উচ্চারণটা দেখো একটু খেয়াল করবে তোমরা মনে হয় বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ দেখো এখানে টি এইচ ই তারপরে ই ডাবল জি এগ এই এগ এর শুরুতে আছে ই এই ইটা একটা বাওয়েল আমি আবারও বলছি দেখো এই এগ এর শুরুতে আছে ই ইটা একটা বাওয়েল সাউন্ড এটা একটা বাওয়েল সাউন্ড তাই এইটার উচ্চারণ হয়ে যাবে এই রকম তোমরা আমার মনে হয় বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ দি এগ তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো না বুঝতে পারলে প্লিজ কমেন্টে জানাবে যখন আমাদের কোন ওয়ার্ড শুরু হবে বাওয়েল দিয়ে এবং বাওয়েলের শুরুতে টি এইচ ই থাকবে ওই টি এইচ এর উচ্চারণটা হয়ে যাবে দি তোমরা কি বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এইখান থেকে গেস করতে পারছো যে এই জায়গায় খেয়াল করছো তো তোমরা এই জায়গায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি দা খার এই জায়গায় এই টি এইচ এর উচ্চারণটা কি হবে দেখো এই জায়গায় ছিল বাওয়েল এই জায়গায় ছিল বাওয়েল সাউন্ড এই জন্য আমরা এটার উচ্চারণ করেছি হচ্ছে দি এই জায়গায় বাওয়েল সাউন্ড নাই সি আছে বা ক আছে বুঝতে পারছো যেহেতু এইখানে বাওয়েল সাউন্ড নাই তাহলে এটার উচ্চারণ হবে দা তোমরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আমার মনে হয় এটা নিয়ে তোমাদের অনেক সময় অনেক কনফিউশন থাকে এই অংশটুকু শোনার পরে বা দেখার পরে তোমাদের এই কোনটায় দি হবে আর কখন দা হবে এই ব্যাপারটা নিয়ে আর প্রবলেম হবে না যেমন হচ্ছে দি এগ দি আইসক্রিম এই উচ্চারণগুলো হবে দা কার দা পেন এরকম উচ্চারণগুলো হবে আমার মনে হয় উচ্চারণের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আসো ইনডিফিনিট আর্টিকেল নিয়ে কথা বলি একইভাবে আমরা এখানে যেরকম দেখলাম দি আর দা এই জায়গায় ইনডিফিনিট এ আর এন এর ব্যাপারটা অনেকটা একই রকম আমাদের ইনডিফিনিট আর্টিকেল হিসেবে যখন এ বা এন কে ব্যবহার করব কখন এ আর কখন এন হবে এটা নির্ভর করবে হচ্ছে এ বা এন এর পরে যে ওয়ার্ডটা শুরু হচ্ছে ওই ওয়ার্ডের প্রথমে বাওয়েল সাউন্ড আছে না কনসনের সাউন্ড আছে যদি বাওয়েল সাউন্ড থাকে তাহলে এন বসবে আর যদি কনসনের সাউন্ড থাকে তাহলে এ বসবে ব্যাপারটা আমার মনে হয় পরিষ্কার হয়ে গেছে তোমাদের কাছে তোমরা আমাকে একটু জানাও এ বা এন কখন ব্যবহার এ বা কখন আমরা এ ব্যবহার করব কখন আমরা এন ব্যবহার করব এই ব্যাপারটা তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে কিনা আমি তোমাদের কমেন্ট গুলো দেখে একটু আসছি তোমরা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও যে পরিষ্কার হয়েছে কিনা ব্যাপারটা বুঝতে পারছো কিনা আমাদের একজন সহকর্মী যুক্ত হয়েছেন তারেক হোসেন ধন্যবাদ তারেক হোসেন স্যারকে ওয়াহিদ খানকে ওয়াহিদ খানকে ধন্যবাদ তোমরা যারা উত্তর দিচ্ছ সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সহকর্মী আজগর স্যারকে অনেক ধন্যবাদ পারদিনকে অনেক ধন্যবাদ এখনো যারা এই ব্যাপারটার সাথে যুক্ত হও নাই তারা প্লিজ যুক্ত হয়ে যাও আমরা পরবর্তীতে পরবর্তী অংশতে যাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে আমরা ইনডিফিনিট আর্টিকেল ডেফিনিট আর্টিকেল বুঝলাম যে জায়গায় কোনো আর্টিকেল হবে না ওই জায়গায় ক্রস দিব এটাও বুঝলাম আমরা এখন একটু ডেফিনিট আর্টিকেল নিয়ে কথা বলবো তোমরা আশা করি আমার সাথেই থাকবে ডেফিনিট আর্টিকেল মানে নির্দিষ্টটা বুঝাবে এরকম আর্টিকেল যে নির্দেশক গুলা দিয়ে নির্দিষ্টতা বুঝাবে আমরা এখন শুরু করছি হচ্ছে আমরা কোন জায়গায় নির্দিষ্ট আর্টিকেল বা ডেফিনিট আর্টিকেল দি বা দা যেটাই বলো এটা ইউজ করবো এটার প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে এক নাম্বার ক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল ডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহারের এক নাম্বার ক্ষেত্র হচ্ছে আমার মনে হয় তোমরা বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ আমার মনে হয় তোমরা বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ যারা দেখতে পাচ্ছ না তাদেরকে আমি বলছি তোমরা আমাকে একটু শুনো এক নাম্বার ক্ষেত্র হচ্ছে ইউনিক ইউনিকনেস হওয়া লাগবে আবারও বলছি প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে ইউনিক ইউনিক মানে হচ্ছে একমাত্র আমি আবারও বলছি 
আমাদের পৃথিবীতে বা আশেপাশে যে জিনিসগুলো একটাই আছে একমাত্র একটাই আছে ওই সমস্ত জিনিসগুলোর আগে আমরা ডেফিনিট আর্টিকেল দা ব্যবহার করব আবারও বলছি যে সমস্ত জিনিস আমাদের একটাই আছে আমাদের আশেপাশে একটাই আছে একমাত্র একটাই আছে ওই সমস্ত ওয়ার্ডের আগে আমরা দা ব্যবহার করব তো তোমরা আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছ এইবার তোমাদের জন্য ছোট্ট একটা কুইজ রাখবো কুইজটা একটু আমাকে তোমরা একটু বলবে বোর্ড দেখে বলবে হ্যাঁ বোর্ডে আমি দিচ্ছি যেমন ধরো আমি তো বললাম ইউনিক জিনিসের কথা যেমন চাঁদের কথা ধরো মুন তোমরা আমার মনে হয় বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ মনে করো মুনের আগে একটা গ্যাপ দেয়া আছে একটা শূন্য স্থান দেয়া আছে তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই মুনের পূর্বে আমরা কি ব্যবহার করব দেখো তোমাদের ক্ষেত্রে আমি তখনই বলেছিলাম শুরুতে তোমাদের হাতে চারটা অপশন থাকবে এক নাম্বার অপশন হচ্ছে ধরো কথার কথা ক্রস এ অথবা এন অথবা বুঝতে পারছি কোনটা বসবে এটা আমাকে একটু কমেন্টে জানাবে আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছ থেকে আসবো হ্যাঁ আমি একটা উত্তর পেয়েছি অনেক ধন্যবাদ একটা উত্তর পেয়েছি নাফিজকে ধন্যবাদ আসলাম এম ডি আসলামকে ধন্যবাদ নুসাইবাগকে ধন্যবাদ আসমার ফায়জাকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ঠিক আছে তোমরা মুনের পূর্বে কি বসবে এটা একটু আমাকে বলার চেষ্টা করবে মুনের পূর্বে কি বসবে এটা বলার চেষ্টা করবে অনেকের কাছ থেকে উত্তর পাচ্ছি আমি হয়তো সবার কমেন্ট পড়তেও পাচ্ছি না সবাইকে ধন্যবাদ যারা অংশগ্রহণ করছো আমাদের এই প্রয়াসটা আসলে তোমাদের জন্যই তোমরা যখন বেশি করে অংশগ্রহণ করবে ততক্ষণ তখন আমাদের এটা সফল হবে এই প্রয়াসটা সফল হবে এখন তোমাদের কাছে তো কোয়েশ্চেন তোমরা অনেকেই বলেছো দা হবে হ্যাঁ আমার বিষয়টা হচ্ছে দেখো এই জায়গায় যেহেতু চাঁদ একটা হম চাঁদ একটা তাইলে আমরা এখানে দা দিতে পারি ঠিক আছে আমার পড়া কিন্তু এখানে শেষ হয় নাই বুঝানো কিন্তু শেষ হয় নাই একটু খেয়াল করবা এখন তোমাদের কাছে আসল কোয়েশ্চেন খেয়াল করবা হ্যাঁ কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে পৃথিবীর চাঁদ একটা মঙ্গলে চাঁদ আছে দুইটা তোমরা যদি একটু খোঁজ করো তাহলে তোমরা অবশ্যই জানতে পারবা যে আমাদের সৌর জগতে দুই শোটার উপরে চাঁদ আছে আবারও বলছি তোমরা যদি একটু খোঁজ করো তাহলে জানতে পারবা যে শুধুমাত্র আমাদের সৌর জগতে দুই শোটার উপরে মন বা চাঁদ আছে পৃথিবীর চাঁদ একটা এটা ঠিক আছে কিন্তু আমাদের সৌর জগতে প্রায় দুইশোটারও বেশি চাঁদ আছে এখন ওই অর্থে কিন্তু এই মুনটা ইউনিক হইল না আবারও বলছি যদি সৌর জগতে দুইশোটা চাঁদ থাকে তাহলে এই মুন কিন্তু ইউনিক হলো না তাহলে কেন আমরা মুনের আগে দা ব্যবহার করলাম ঠিক আছে আসো আমি একটু ব্যাপারটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করি এই ইউনিক শব্দের মানে হচ্ছে একমাত্র এবং এর সাথে আরেকটা বিষয় একটু খেয়াল রাখবা যে বিষয়গুলা ইউনিক এবং কনসিডার টু বি ইউনিক আমি আবার বলছি যেগুলা একমাত্র অথবা একমাত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় একমাত্র হিসেবে ধরা হয় আমরা সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সমেন্টের কারণে এখন হয়তো জানতে পারছি যে সৌর জগতে এতগুলা চাঁদ আছে ইনফ্যাক্ট আগে আমরা এগুলো জানতাম না তো তখন এই মূল একটাই ধরা হতো তাকে ইউনিকই ধরা হতো তো ইউনিক শব্দ যেগুলো আছে ওইগুলোর আগে দা বসবে একই সাথে যে শব্দগুলা ইউনিক ধরা হয় তাদের আগেও আমরা দা ব্যবহার করব তো ওই সেন্সে মনের আগে দা বসবে তোমরা যারা দা বলেছো তাদের উত্তরটা সঠিক সবাইকে ধন্যবাদ যারা অংশগ্রহণ করেছো একইভাবে দেখো সূর্য হয়তো আমাদের সৌর জগতে একটা আছে বা আমরা সূর্যকে ইউনিক ধরি ওই জন্য সূর্যের আগে দা বসবে যেমন ধরো সান যদি আমরা ইউজ করি সান তাহলে সানের আগে হচ্ছে এখানে একটা দা বসবে তোমরা মনে হয় এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এই দুইটা মোটামুটি একই নিয়ম আচ্ছা এই গেল হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার নিয়ম আসো আমরা এর পরের নিয়মটা একটু দেখবো হ্যাঁ পরের নিয়মটা হচ্ছে তোমরা ডিগ্রি এই ব্যাপারটার সাথে পরিচিত আছো সবাই তারপরে আমি একটু পরিচয় করা দিব একটু অন্যভাবে একটু আসো তোমরা মনে হয় বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ আর যারা দেখতে পাচ্ছ না তাদেরকে আমি বলছি সুপার লেটিভ হ্যাঁ ডিগ্রি তিন প্রকার হয় তোমরা এটার সাথে অনেকেই পরিচিত স্পেশালি ক্লাস এইটের স্টুডেন্টরা তোমাদের হয়তো অনেকেরই পরিচয় আছে এটা হচ্ছে সুপারলেটিভ সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে দা ব্যবহার করা হয় এখন সুপারলেটিভ ডিগ্রি তোমরা হয়তো অনেকেই চিনতে পারো না চেনার কিছু ওয়ে আছে আমি হয়তো সব থেকে পরিচিত কিছু ওয়েগুলো বলে দিব এর বাইরেও কিছু থেকে যাবে তোমাদেরকে খুব চেনার সুবিধার জন্য মনে রাখবা যে সুপারলেটিভের শেষে ইএসটি বা এসটি থাকে তোমরা বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ কি না সুপারলেটিভ ডিগ্রির শেষে ইএসটি বা এসটি থাকে হুম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবার কিছু কিছু সুপারিভ ডিগ্রি আছে ওদের পূর্বে মোস্ট এই শব্দটা যুক্ত থাকে মানে মোস্টের পরে আর একটা শব্দ থাকবে তো এই দুইটা শব্দ মিলে হয়ে যাবে একটা সুপারিভ ডিগ্রি 
তো যখনই আমরা এই দুই ধরনের গঠন দেখব একটা শব্দের ক্ষেত্রে ধরে নিব এটা হচ্ছে একটা সুপারেটিভ আর সুপারেটিভের আগে দা হবে আবারো বলছি সুপারেটিভের আগে সুপারেটিভের আগে দা হবে ঠিক আছে তোমাদের অনেককে সবাইকে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যুক্ত আছো তাহলে যেহেতু সুপারেটিভের আগে দা হবে এখন তোমরা আমাকে বলো যে এই জায়গায় কি হবে তোমরা বোর্ডটা আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ আমার মনে হয় তোমরা বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমাকে বলবা যে এই জায়গায় কি হবে যেহেতু আমরা আর্টিকেলে কাজ করতেছি আমাদের এখানে অপশন মাত্র চারটা ক্রস এ এন অথবা দা আবার আমি সুপারিটি তোমাদেরকে একটু আগে চিনিয়েছি সুপারিটিভ শেষে ই এস টি থাকে তোমাদের সবকিছু আমি বলেই দিলাম ই এস টি দেখো এখানেও ই এস টি আছে তোমরা আমাকে জাস্ট বলবা যে কমেন্ট বক্সে জানাও যে এই জায়গায় আমরা কোন আর্টিকেলটা ইউজ করবো আমার মনে হয় ক্রস ইউজ করবো কি বলো আমি রাইট উই শুড ইউজ এ ক্রস ইয়ার এম আই রাইট তোমরা কমেন্টটা জানো আমি তোমাদের কমেন্ট গুলো দেখে আসতেছি হ্যাঁ তোমাদের অনেকের কাছ থেকেই আমি উত্তরটা পাচ্ছি উত্তরটা অনেকের ক্ষেত্রে সঠিকও হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যুক্ত আছো তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত আছো তাদেরকে ধন্যবাদ আর যারা যুক্ত নাই তাদেরকে প্লিজ যুক্ত করো তাদের সাথে শেয়ার করে দাও তাদের সাথে শেয়ার করে দাও যাতে করে তারা এই বিষয়টা দেখতে পারে জানতে পারে তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আমি বলেছিলাম ক্রস হবে তোমরা অনেকেই দা বয়েছো ঠিক আছে আমারটা ভুল হয়েছে তোমাদেরটাই ঠিক যাও তোমাদের কথাই শুনলাম আজকে দা ल व्यवहार कर लिखी तुम्हारे पर एक बुझा दीची एक धर्य धरवा एक धर्य धरते मैं এই ব্যাপারটা তোমরা হয়তো অনেকে বুঝতে পারো নাই ইনফ্যাক্ট আমি যে উদাহরণটা দিয়ে শুরু করেছিলাম ওইটা একটা এটার একটা উদাহরণ ছিল আর্লিয়ান মেনশন মানে হচ্ছে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এরকম কিছু পূর্বে উল্লেখ করা হইলে পরবর্তীতে যে কয়েকবার উল্লেখ করা হবে একটা ওয়ার্ড ওই ওয়ার্ডের আগে সবসময় দা বসবে আবারও বলতেছি দেখো যদি একটা জিনিস প্রথমবার উল্লেখ করা হয় কোনো প্যাসেজে কোনো টেক্সটে কোনো প্রশ্নে প্রথমবার বা যে কোনো জায়গায় যদি একটা জিনিস প্রথমবার উল্লেখ করা হয় তখন কিন্তু ওই ক্ষেত্রে আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করব প্রথমবার উল্লেখ করা হলে আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করব এর পর থেকে নিয়ে দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার চতুর্থবার একেবারে শেষ পর্যন্ত যে কয়েকবার উল্লেখ করা হবে প্রত্যেকবারই কিন্তু দা বসবে আমি উদাহরণটা তোমাদের সামনে আর দিতে চাচ্ছি না জাস্ট একটু মনে করিয়ে দিব আমাদের প্রথম গল্পের শুরুটা ছিল দেয়ার ওয়াজ এ কিং ওই কিং একটা ওয়ার্ড ওইটা প্রথমবার আসছিল প্রথমবার আসার কারণে তার আগে এ বসিয়েছিলাম প্রথম সেন্টেন্সে এবার দ্বিতীয় সেন্টেন্সে জব যখন আবার কিং এর কথা আসলো সেকেন্ড টাইম তখন কিন্তু আমরা আবার কিং এর আগে আবার দা ব্যবহার করলাম এরপরে যদি তৃতীয় কোন সেন্টেন্সে আবার কিং আসতো থার্ড টাইম ফর দা থার্ড টাইম তো তৃতীয়বারও আমরা দা ব্যবহার করতাম এরপরে যে কয়েকবার কিং শব্দটা আমাদের ওই প্যাসেজে আসতো আমরা প্রত্যেকবার কিন্তু দা ব্যবহার করব আমার মনে হয় তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো দেখতে একটু অন্যরকম লাগে এটা একটু বুঝে রাখবা যে একটা জিনিস যদি প্রথমবার উল্লেখ করা হয় তাহলে ওইখানে আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেল এ বা এন ব্যবহার করবো আর পরবর্তীতে যে কয়েকবার ওইটা ওই প্যাসেজে বা ওই টেক্সটে আসবে আমরা ওই জায়গায় ওইখানে দা ব্যবহার করবো আমার মনে হয় তোমরা এই ব্যাপারটাও বুঝতে পারছো এবার হচ্ছে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে অনেক সময় একটা জিনিস প্রথমবার উল্লেখ করা হয় কিন্তু সেটাকে অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় যেমন তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দেই তাইলে হয় তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবা হ্যাঁ এটা উদাহরণটা আগে বলি তারপরে ব্যাপারটা বুঝতে পারবা দা বয় ইন ব্লু শার্ট এইখানে এইখানে যে দা বসলো কেন দা বসলো আমি তোমাদের একটু আগে এই যে একটু আগে শিখালাম যে প্রথমবার যেটা আসবে তার আগে বলবে কিন্তু এখন আমি নিয়মটা ভাঙলাম কারণটা কি তোমরা কি কেউ বলতে পারবা যে আসলে এইখানে কেন বয়ের আগে দা বসলো এটা খুব মজার একটা বিষয় দেখো আমি তোমাদের কমেন্ট গুলো একটু দেখে আসছি
আমাদের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোস্তাফিজ স্যার কে ধন্যবাদ মোস্তাফিজ স্যার আমাকে যথেষ্ট ইন্সপায়ার করেছেন এই ধরনের ক্লাসগুলো কন্ডাক্ট করার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমার সকল ছাত্রদেরকে ধন্যবাদ আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে রায়হান ইসলাম আলভি রায়হান ইসলাম আলভিকে ধন্যবাদ আশা করি তোমরা শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকবা ওকে অনেক ধন্যবাদ আমার মনে তোমরা শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকবা যা হোক তোমাদের কাছে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল আমি ওই কোয়েশ্চেনে ফিরে আসতেছি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এখানে বয় শব্দটা প্রথমবার এসেছে নিয়ম অনুযায়ী আমরা একটু আগে শিখে আসছি এখানে আমরা ইন্ডিফিনিট আর্টিকেল এ ব্যবহার করব কিন্তু আমরা এখানে এ ব্যবহার না করে দা ব্যবহার করছি এটার কারণটা হচ্ছে দেখো এখানে বয় দিয়ে সমস্ত বয়কে বা সাধারণভাবে যে কোনো ছেলেকে অথবা যে কোনো বয়কে বোঝানো হয় নাই এই দেখো পরে একটা ওয়ার্ড ব্যবহার একটা ফ্রেজ ব্যবহার করা হয়েছে ইন ব্লু শার্ট ইন ব্লু শার্ট এখানে সব ছেলেকে বোঝানো হয় নাই যে যে ছেলেগুলা বা যে ছেলেটা যে ছেলেগুলো বা যে ছেলেটা ব্লু শার্ট পরে আছে তাকেই বোঝানো হচ্ছে তো এইখানে দেখো এই ব্লু শার্ট পরা ছেলে কিন্তু নির্দিষ্ট তুমি কিন্তু অনেককে পাবা না হয়তো দুই একজনকে পাইতে পারো বা সংখ্যাটা কম আই মিন ব্যাপারটা হচ্ছে নির্দিষ্ট হয়ে গেল বয় এখন ব্লু শার্ট এর বয়কেই বোঝাচ্ছে যে কোনো বয়কে বোঝাচ্ছে না যেহেতু যে কোনো বয়কে বোঝাচ্ছে না এটা কিন্তু ডেফিনিট হয়ে যাচ্ছে বা নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং নির্দিষ্ট হলে নির্দিষ্ট তার মার্কার বা নির্দেশকটা এই যেখানে চলে আসছে দা বয় তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমার মনে হয় তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আমি এই ব্যাপারগুলো একটু জানার চেষ্টা করব যে এতক্ষণ পর্যন্ত দুইটা বা তিনটা বা চারটা যে কয়টা নিয়ম আমরা আলোচনা করলাম তোমরা বুঝতে পারছো কি না না বুঝতে পারলে আমাকে একটু জানাও আমি আবারও তোমাদের সাথে কমেন্ট গুলো দেখে আসছি কমেন্ট গুলো দেখে আমি তোমাদের সাথে আবারও যুক্ত হব ইনশাল্লাহ তোমরা যারা যুক্ত আছো তাদেরকে ধন্যবাদ আর যারা যুক্ত নাই তাদেরকে যুক্ত করার চেষ্টা করো অনেক ধন্যবাদ তোমাদের উত্তরগুলোর জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি দেখতে পাচ্ছি নুরুন রুনা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে নুসাইবাদ আবাসন তো আগেই যুক্ত হয়েছে ফায়েজা যুক্ত হচ্ছে মোহাম্মদ আসলাম যুক্ত আছে তোমাদের অন্য বন্ধুরা যারা আছে তাদেরকে একটু যুক্ত করার চেষ্টা করো তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ আমরা আবার আমাদের লেসনে ফিরে যাচ্ছি হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গা আছে যে জায়গায় আমরা এমনিতেই কনভেনশনালি আমরা নিয়ম ওই তো ভাবেই আমরা এই জায়গায় কিছু কিছু জায়গা আছে ওই জায়গায় আমরা কনভেনশনালি বা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আমরা ওইখানে দা ব্যবহার করি হ্যাঁ যেমন ধরো রেডিও একটা ওয়ার্ড আছে বা টেলিভিশন নিউজ নিউজ পেপার এরকম আরো কিছু ওয়ার্ড আছে এই ওয়ার্ড গুলা শুরুতে আমরা দা ব্যবহার করে থাকি এটাকে বলা হয় দা এর কনভেনশনাল ইউজ এইগুলাতে আসলে আমরা এমনিতেই দা ব্যবহার করে থাকি আমার মনে হয় তোমরা এই পয়েন্টটাও বুঝতে পারছো আমরা পরবর্তী জায়গায় চলে যাব আমার মনে হয় তোমরা একটু খেয়াল করবা বুঝতে না পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করবা আরো কিছু জায়গার আগে দা বসবে তোমরা সবাই রেডি আছো তো আমার মনে হয় আমি তোমাদেরকে এই যে পরবর্তী পয়েন্টটা বুঝানোর পরে তোমাদেরকে আমি একটা কোয়েশ্চেন করব তোমরা একটু রেডি হও হ্যাঁ পরবর্তী পয়েন্টটা হচ্ছে সমুদ্র মহাসাগর এইগুলার নামের আগে দা বসে সমুদ্র মহাসাগর এইগুলার নামের আগে দা বসে আবারও বলছি সমুদ্র মহাসাগর এইগুলার নামের আগে দা বসে এখন তোমরা আমাকে বলবা তোমাদের জন্য যে কুইস্টার কথা বলছিলাম কুইস্টার এইখানে হ্যাঁ बंगोपसागर बंगोपसागर आगे की बस तुम्हारा ধন্যবাদ ইয়াসমিন আক্তার ধন্যবাদ ফাহাদ আহমেদ ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ যারা দেখছো তাদেরকে তো ধন্যবাদ এবং যারা দেখছো না ওদেরকে দেখার ব্যবস্থা করে দাও অনেক ধন্যবাদ যারা যুক্ত আসো ওদেরকে ওদেরকে অনেক ধন্যবাদ তাহলে আসো আমরা যে বিষয়টা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা সেটা হচ্ছে আমরা সমুদ্র এবং মহাসাগর এইগুলার নামের আগে দা ব্যবহার করবো এখন তোমরা আমাকে বলবা যে 
তোমরা আমাকে বলবা বে অফ বেঙ্গল এর আগে কি হবে আমি তোমাদের অনেকের কাছ থেকে উত্তর পাচ্ছি না তোমরা সবাই দা বলছো ঠিক আছে আমি তোমাদের কথা শুনতেছি কিন্তু আমার প্রশ্ন কিন্তু আসলে এই জায়গায় না আমার প্রশ্নের পরে হবে তোমরা রেডি থাকো কিন্তু যারা দা বলতেছো গেট রেডি তোমাদের কথা শুনলাম আমি এখানে দা ব্যবহার করলাম এখন তোমরা আমাকে বলবা যে এখানে দা ব্যবহার করলা কেন এই বে অফ বেঙ্গল এই বে সব বে অফ বেঙ্গল এর বাংলা অর্থটা কি আর বে সব জানো না তোমরা যারা জানো প্লিজ আমাকে বাংলাতে একটু বলো যে বে শব্দটার মানে কি বে শব্দটার মানে একটু আমাকে তোমরা আমাকে বলবা একটু তাড়াতাড়ি বলবে হ্যাঁ বে শব্দটার মানে একটু বাংলাতে আমাকে তাড়াতাড়ি বলবা যাতে করে আমি তোমাদের সাথে এ ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করতে পারি আমার একটু লাগবে হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি তোমরা অনেকেই উত্তর দিচ্ছ দা উত্তর দিচ্ছ কিন্তু এখানে কথা ছিল দেখো আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলে দেই আমি বলে দিই ঠিক আছে এই উত্তরটা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি একটু খেয়াল করবা হ্যাঁ বে শব্দের অর্থ হচ্ছে উপসাগর আবারও বলছি বে শব্দের অর্থ হচ্ছে উপসাগর এখানে তো সি বা ওশিন এই কোনোটাই এটার মধ্যে পড়ে না তাহলে আমরা এখানে কেন দা ব্যবহার করলাম চলো আসো আমরা একটু দেখে নেই শিখে নেই এ ব্যাপারটা একটু মনে রাখবা আমি হয়তো একবার বা দুইবার বলবো বোঝানোর চেষ্টা করবো তোমরা একটু বুঝে নিবা একটু মনোযোগ দিবা মনোযোগ না দিলে কিন্তু বুঝতে পারবা না দেখো অফ যুক্ত আমি আবারও বলছি অফ যুক্ত কোন কম্পাউন্ড ওয়ার্ড এর পূর্বে দা বসে আমি আবারও বলছি অফ যুক্ত কোন কম্পাউন্ড ওয়ার্ড এর পূর্বে দা বসে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড দুইটা বা অনেক ক্ষেত্রে তিনটা শব্দ মিলে যখন একটা শব্দের মতো কাজ করে অথবা নতুন একটা অর্থ দার করায় তখন ওইটাকে আমরা বলেছি একটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড অফ যুক্ত কোন কম্পাউন্ড ওয়ার্ড এর আগে দা বসে এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে এই নিয়মটা অবযুক্ত কোন কম্পাউন্ড ওয়ার্ড এর আগে যে দা বসে এই নিয়মটা তোমরা একেবারে ছোটবেলা থেকে জানো কিন্তু তোমরা এই ব্যাপারে অ্যাওয়ার না বা সচেতন না হয়তো জানো কিন্তু সচেতন ভাবে যাও না যেমন তোমরা এখনই বুঝতে পারবা আমি তোমাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন করলে এখনই বুঝতে পারবা যে আসলে এই নিয়মটা কতটুকু সত্য বা নিয়মটা ঠিক আছে কিনা তোমরা বুঝতে পারবা দেখো তোমরা যখনই আওয়ার স্কুল বা ইউর স্কুল যে নামেই রাখো না কেন এই ধরনের প্যাসেজ প্যারাগ্রাফ বা কম্পোজিশন লেখো তখন প্রথম লাইনটা কি হয় আমাকে একটু জানাও আমি ওয়েট করছি তোমরা কমেন্টে আমাকে একটু জানাও তোমরা যখন আওয়ার স্কুল বা ইউর স্কুলের এসে কম্পোজিশন বা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ লেখো তখন এটার প্রথম লাইনটা কি হয় আমাকে একটু জানাবে হ্যাঁ অনেকেই উপসাগর বলেছো অনেক ধন্যবাদ উপসাগর হ্যাঁ ঠিক আছে অনেককে ধন্যবাদ তোমাদের অনেককে ধন্যবাদ উপসাগর বলেছ এখন তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তোমরা যখন আওয়ার স্কুল বা ইয়োর স্কুল যে ইটা লেখো যে এস এ বা যে হচ্ছে কম্পোজিশনটা লেখো ওই কম্পোজিশনের শুরুতে প্রথম লাইনটা কি হয় দেখো আমি একটু তোমাদের দেখে আমি তোমাদের কমেন্টের জন্য অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম ইয়াস হ্যাঁ একটা কমেন্ট পেয়েছি অনেক ধন্যবাদ মুসাইবা তাবাসুমকে অনেক ধন্যবাদ তোমরা ঠিক আছে আমি তোমারটাই নিচ্ছি আসমা রাশেদ মানে ফায়জা অনেক ধন্যবাদ আমি দুইটা উত্তর পেয়েছি আর উত্তর হয়তো আসছে উত্তরগুলো আসুক আমি এখানে দেখাই এই যে এরকম দা নেম অফ আওয়ার স্কুল এরপরে আমাদের আর কিছু লাগবে মানে যে অংশটা আছে ওটা আমাদের লাগবে না আমি ডট ডট দিয়ে বুঝা দিলাম আমাদের অত কিছু লাগবে না দেখো এই জায়গায় দেখো এই যে একটা ওয়ার্ড এই যে আরেকটা বিষয় এই দুইটা বিষয়কে অফ দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে তার মানে এই পুরাটা হয়ে গেল একটা অফ দ্বারা যুক্ত কম্পাউন্ড ওয়ার্ড আমি বলেছিলাম অফ দ্বারা যুক্ত কম্পাউন্ড ওয়ার্ড এর আগে দা বসবে দা বসেছে তোমরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো ঠিক আছে বুঝতে পারলে অনেক ধন্যবাদ আর না বুঝতে পারলে আমাকে জানাবা আরেকটা বিষয় এটা হচ্ছে কিছু সাধারণত দেশের নামের আগে দা বসে না তবে কিছু দেশ আছে ওদের নামের আগে দা বসে আমি আবারও বলছি সাধারণত দেশের নামের আগে দা বসে না যেমন হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের নামে আগে দা বসবে না তবে কিছু দেশ আছে ওই সমস্ত দেশের আগে না দা বসবে যেমন উদাহরণটা দেখো উদাহরণটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবা আমার মনে হয় বোর্ডটা তোমরা পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছ ইউএসএ এখানে দেখো এই দেশের পুরা নামটাকে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছি ইউ তে একটা হয় এস তে একটা হয় এ তে একটা হয় ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা যখন আমরা এই ধরনের সংক্ষিপ্ত নাম পাবো সংক্ষিপ্ত আকারের নাম পাবো তখন আমরা এইগুলাকে বলবো হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আকারের নাম পাইলে তখন আমরা এইগুলাকে বলবো হচ্ছে 
এর আগে এ ডেফিনিট আর্টিকেল বসবে বা দা বসবে তার মানে যখন ইউএস এর আগে একটা গ্যাপ থাকবে আমরা এই গ্যাপে হবার কথা ছিল যেহেতু দেশের নাম হবার কথা ছিল ক্রস বা জিরো আর্টিকেল যেহেতু এটা আবার সংক্ষিপ্ত করা আছে এই জন্য এটার আগে দা বসবে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো আচ্ছা চলো আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেখে নেই যেমন কে এস এ কিংডম অফ সৌদি আরাবিয়া অথবা ইউ এ ই ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এরকম আরো কিছু দেশ আছে যে দেশগুলা যেমন ইউকে আছে এরকম আরো কিছু দেশ আছে যে দেশের নামগুলো আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে থাকি যখন আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে থাকব তখন এই নামগুলোর পূর্বে আমরা দা ব্যবহার করব তোমরা বুঝতে পারছো আমি সবগুলোর আগে আর দা ব্যবহার করছি না এটার আগেও দা হবে এটার আগেও দা হবে এটার আগেও দা হবে বোঝা গেছে ঠিক আছে আসো এরপরে আসো দ্বীপপুঞ্জ যখন অনেকগুলা দ্বীপ নিয়ে একটা দেশ বা রাষ্ট্র গঠিত হয় তখন ওই গেলাকে আমি বলি দ্বীপপুঞ্জ এবং এই দ্বীপপুঞ্জের আগে দা বসে যেমন যারা ক্রিকেট খেলা দেখো তারা এই দেশটাকে চিনো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু অনেকগুলা দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত একটা রাষ্ট্র তাহলে এর আগে একটা দা বসবে এর আগে একটা দা বসবে আমার মনে হয় তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছো ঠিক আছে আসো তাহলে আমরা যেটা শিখলাম যে কিছু কিছু দেশের নামের আগে দা বসবে যে দেশের নামগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হয় এক নম্বর আর যে দেশগুলো দ্বীপপুঞ্জ অনেকগুলা দ্বীপের সমষ্টি এবার তোমাদের জন্য কুইজ আসছে তোমরা রেডি হও আমি একটু দেখবো যে তোমরা কি শিখলা আমার মনে হয় তোমরা বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ আমার মনে হয় তোমরা বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ সবাই তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই জায়গায় মালদ্বীপস এর আগে কি হবে আর হচ্ছে নেদারল্যান্ডস এইটার আগে কি হবে তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাও আমরা একটু জানার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব। আমি তোমাদের কমেন্টের জন্য ওয়েট করছি তবে আমি কিন্তু বন্ধুরা খুব বেশিক্ষণ ওয়েট করতে পারবো না তোমরা একটু আমাকে জানাবে একটু তাড়াতাড়ি জানাও আহ সামিরকে ধন্যবাদ আমি সামিরের কমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি সামির দুইটা জায়গায় মনে হয় দায়ের কথা বলছো মুক্তা রহমানকে ধন্যবাদ মুক্তা রহমানও দা ব্যবহারের কথা বলছে নুসাইবার রহমানকে ধন্যবাদ দুইটা জায়গায় দেওয়ার কথা বলছো খুব ধন্যবাদ আচ্ছা আসো ঠিক আছে আমি এখন এটার আগে দা হইলো কেন আর এটার আগে দা হইলো কেন এটা বলতে হবে আমার তো উত্তর দিয়ে দিছো দা এখন আমাকে বলো যে এটার আগে কেন দা হইলো এটার আগে কেন দা হইলো দেশের এমন কিছু দেশের নাম আছে যে দেশগুলোর নাম শুনতে প্লুরাল যে দেশগুলোর নাম শুনতে প্লুরাল দেখো মালদ্বীপস নেদারল্যান্ডস তো এই দেশগুলোর আগে দা হবে এই দেশগুলোর নামের আগে দা হবে এখানেও দা হবে এখানেও দা হবে তোমাদেরকে ধন্যবাদ যারা সঠিক উত্তর দিয়েছো তাদেরকে ধন্যবাদ আমরা পরের বিষয়টাতে একটু যাওয়ার চেষ্টা করব তোমরা একটু খেয়াল করবা আমাদের মরুভূমির আগে সাধারণত দা বসে মরুভূমির নামের আগে দা বসে আসো দেখি তোমরা এটার সাথে পরিচিত মনে হয় সবাই সাহারা এটা একটা বিখ্যাত মরুভূমি তোমাদেরকে একটা বাইরের কোয়েশ্চেন করি বাইরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই সাহারা মরুভূমিটা কোন মহাদেশে অবস্থিত কেউ আমাকে বলতে পারবা বলতে পারলে জানো আমি দশ সেকেন্ডের বেশি এটার জন্য সময় নষ্ট করবো না এটা মরুভূমির নাম যেহেতু এই জায়গায় আমরা দা ব্যবহার করবো আমার মনে তোমরা সবাই বুঝতে পারছো একইভাবে গবি দা গবি গবি হচ্ছে একটা মরুভূমি এটা মঙ্গোলিয়াতে মঙ্গোলিয়া দিকে অবস্থিত তারপরে হচ্ছে আমাদের কালাহারি বলে একটা ইয়ে আছে মরুভূমি আছে তো এই মরুভূমি গুলার আগে আমরা দা ব্যবহার করবো তোমরা কি বুঝতে পারছো কিনা আমাকে জানাও আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল তোমাদের কাছে সেটা হচ্ছে আহ সাহারা মরুভূমিটা কোথায় অবস্থিত আমি উত্তরটা মনে হয় পাই নাই এখনো আমি দশ সেকেন্ডের বেশি ওয়েট করব না আমি দশ সেকেন্ডের বেশি তোমাদের জন্য ওয়েট করতে পারবো না একটু তাড়াতাড়ি বলবা আমি একটা উত্তর পেয়েছি সৌদি আরবিয়া অনেকে ইন্ডিয়া বলছো অনেকে এশিয়া বলছো 
তোমাদের আসলে পার্টিসিপেশনটা আমার দরকার হ্যাঁ তোমাদের অংশগ্রহণটা দরকার তোমরা অনেকেই হয়তো জানো না যে সাহারা মরুভূমি এটা হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত সাহারা মরুভূমিটা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত ঠিক আছে চলো আমরা পরের একটা নিয়ম শিখে নেই আহ এখানেও একটা কুইজ থাকবে তোমাদের জন্য তো খেয়াল করবা তারপরে কুইজটার উত্তর দেবা তোমরা কি রেডি আচ্ছা মানুষজন লোকজন জনগণ এরকম একটা অর্থ হয় আরেকটা অর্থ কি এটা তোমরা আমাকে একটু জানো কমেন্টে জানো আমি দশ সেকেন্ডের বেশি মনে হয় তোমার জন্য ওয়েট করতে পারবো না পিপল শব্দের দুইটা অর্থ হয় কোয়েশ্চেন আবার শুনে নাও ভালো করে পিপল শব্দের দুইটা অর্থ হয় একটা হচ্ছে জনগণ লোকজন এরকম কিছু অর্থ হয় লোকেরা এরকম কিছু অর্থ হয় আরেকটা অর্থ কি ওটা আমাকে একটু জানো আমি তোমাদের কমেন্ট গুলো দেখে তোমাদের কাছে আবার ব্যাক করব। জাতির নামের পূর্বে দা বসবে আবারও বলছি জাতির নামের পূর্বে দা বসবে তোমরা আমার কথা মনে হয় শুনতে পাচ্ছ জাতির নামের পূর্বে দা বসবে জাতির নামের পূর্বে দা বসবে যেমন ধরো আমি এখানে বললাম ইংলিশ ইংলিশের আগে কি হবে তোমরা একটু আমাকে জানাও আমি তোমাদের কমেন্টের জন্য দশ সেকেন্ড ওয়েট করতে পারবো তোমরা প্লিজ আমাকে একটু জানাও যে তোমরা আমাকে বলতে পারবা কিনা যে এই ইংলিশের আগে কোন ধরনের আর্টিকেল বসবে অনেক ধন্যবাদ ফাহাদ আহমেদ লোকজন বলেছো আসলে লোকজন তো একটা অর্থ আমি বলে দিয়েছি আর একটা অর্থ ছিল জাতি আশা করি তুমি এটা বুঝতে পেরেছো অলরেডি হ্যাঁ আমরা অর্থ করতে পারি যখন ইংলিশ দিয়ে ইংরেজ জাতি বুঝাবে ইংলিশ দিয়ে যখন ইংরেজ জাতিকে বুঝাবে তখন তার আগে দা বসবে তখন তার আগে দা বসবে কিন্তু যদি ইংলিশ দিয়ে ভাষার নাম বুঝায় ইংলিশ দিয়ে যদি ভাষার নাম বুঝায় ইংলিশ কিন্তু ভাষার নামও ইংলিশ দিয়ে যখন ভাষার নাম বুঝাবে তখন কিন্তু আমরা এর আগে আর দা ব্যবহার করতে পারবো না ওই জায়গায় কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করা যাবে না আমার মনে হয় তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছো যেমন আমরা যদি বলি যে হি স্পিকস ইংলিশ ওয়েল এর মানে হচ্ছে সে ইংরেজি ভাষাটা ভালোভাবে বলে সেই ইংরেজি ভাষাটা ভালোভাবে বলে যেহেতু এখানে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে আমি বোর্ডে লিখছি না যেহেতু এখানে ভাষা শব্দটা ভাষা অর্থটা ব্যবহার করা হচ্ছে এই জন্য আমরা এই জায়গাতে তোমার কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করি নাই আবার ধরো আমি আমরা যদি বলি যে দি ইংলিশ আর হার্ড ওয়ার্কিং এর মানে হবে যে ইংরেজ জাতিরা হ্যাঁ কঠোর পরিশ্রমী তো যখন এইটার আগে জাতির নামের আগে দা বসবে ইংলিশের আগে যখন দা হবে তখন আমরা ধরে নেবো যে এটা ইংরেজ জাতিকে বুঝাচ্ছে আর দা না বসলে আমরা বুঝে নেবো যে এটা ভাষাকে বুঝাচ্ছে ঠিক আছে চলো আমরা আরেকটা পয়েন্ট দেখে নিই একটু খেয়াল করবা হ্যাঁ আমার সাথে একটু ধৈর্য ধরে থাকো আমার মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারবা বডি পার্ট বডি পার্টস মানে হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন হচ্ছে আই হেড হ্যান্ড এইগুলার সাথে যখন প্রেপজিশন থাকবে তখন দা ব্যবহার করতে হবে আবারও বলছি বডি পার্টস এর সাথে যখন প্রিপোজিশন থাকবে তখন আমাদের দা ব্যবহার করতে হবে যেমন একটা উদাহরণ দেখো ইন ড্যাশ আই যেহেতু এখানে একটা প্রিপোজিশন আসে এখানে আমরা দা ব্যবহার করব আর যদি প্রিপোজিশন না থাকে তখন আমরা দা ব্যবহার করতে পারবো না আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা তোমাদের কাছে পরিষ্কার এখন আমরা দা ব্যবহার করা হয় না এরকম একটা জায়গা হচ্ছে নামের ক্ষেত্রে আমরা নামটা নিয়ে তোমাদের সাথে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে যাচ্ছি তোমরা একটু প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শুনবা এই জায়গাটা হ্যাঁ সাধারণত ব্যক্তির নামের আগে দা বসে না 
আবারো বলছি সাধারণত ব্যক্তির নামের আগে দা বসে না তোমরা মনে বুঝতে পারছো আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সাধারণত ব্যক্তির নামের আগে দা বসে না যেমন আমরা আগে দেখেছিলাম গ্রেট প্লেয়ার সাকিব ইজ এ গ্রেট প্লেয়ার এখানে সাকিব একজনের নাম তোমরা সবাই চিনতে পারছো নিশ্চয় সাকিব আল হাসানকে আমাদের বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানকে তো এর আগে আমরা কোন আর্টিকেল ব্যবহার করি নাই এর মানে এখানে ক্রস ব্যবহার করেছি এখন যদি এমন হয় একটু খেয়াল করবা হ্যাঁ একটু খেয়াল করবা এর পরের লাইনটা আমি লিখবো একটু পরে তোমরা একটু খেয়াল করবা বিষয়টা তাহলে বুঝতে পারবা যখন ধরো একটা কন্টেক্স এরকম তোমরা চিন্তা করো তোমার কোন এক বন্ধু বা তোমার একজন পরিচিত লোক সে খুব ভালো ক্রিকেট খেলে সে খুব ভালো ক্রিকেট খেলে এখন তুমি যদি তাকে বলো যে ইউ আর সাকি এর মানে হচ্ছে তুমি সাকিবের মতো ইউ আর সাকিব তুমি সাকিবের মতো এইখানে দুইজনের সাথে তুলনা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইউ আর একটা হচ্ছে সাকিব এখন মজার বিষয় হচ্ছে এইখানে যে দুইজনের সাথে তুলনা হচ্ছে এদের মধ্যে একজন এদের মধ্যে একজন খুব বিখ্যাত আর একজন বিখ্যাত না যদি এরকম হয় যে দুইজন লোকের মধ্যে তুলনা হয় একজন খুব বিখ্যাত আর একজন বিখ্যাত না ওইরকম তাহলে বিখ্যাত জনের নামের আগে এ বা এন ব্যবহার করতে হয় যেহেতু এখানে সাকিব এস দিয়ে শুরু হচ্ছে একটা কনসেপ্ট আমরা এন ব্যবহার করিনি আমরা এ ব্যবহার করেছি তোমার মনে হয় নিয়মটা বুঝতে পারছো আবারও বলছি যদি একই কারণে বিখ্যাত দুইজন লোকের মধ্যে তুলনা হয় এদের মধ্যে একজন বিখ্যাত আরেকজন অতটা বিখ্যাত না তাহলে যে যিনি বিখ্যাত আছেন তার নামের আগে সাধারণত এ ব্যবহার করা হয় বা এন ব্যবহার করা হয় বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আচ্ছা আসো এইবার আসো তোমরা বেন স্ট্রোকস কে তো সবাই চিনো মনে হয় বেন স্ট্রোকস তোমরা যারা ওয়ার্ল্ড কাপটা দেখেছো এবার ইংল্যান্ডের ওয়ার্ল্ড কাপটা তারা বেন স্ট্রোকস কে সবাই চিনো ধরো আমরা এরকম বললাম স্ট্রোকস আর সাকিব এই দুইজনের সাথে আমরা তুলনা করছি খেয়াল করো স্ট্রোকস আর সাকিব দুইজনই বিখ্যাত অলরাউন্ডার ঠিক আছে দেখো এখানে দুজন বিখ্যাত অলরাউন্ডার তার মানে হচ্ছে দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি একই কারণে দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি একই ক্ষেত্রে বা একই কারণে বিখ্যাত এরকম দুজন ব্যক্তির মধ্যে যখন তুলনা করা হবে তখন পরের জনের নামের আগে দা বসবে আবার বলছি তখন পরের জনের নামের আগে দা বসবে তখন পরের জনের নামের আগে দা বসবে কিন্তু ক্লিয়ার তোমার মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছো তোমরা মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আসলে আমার মনে হয় একটু তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে তোমরা বুঝতে পারছো কি না একটু আমাকে বুঝাও তোমরা বুঝতে পারছো কিনা একটু বুঝাও আমাকে হ্যাঁ একটু জানাও আমাকে স্টোকস ইজ দ্য সাকিব অফ ধরো স্টোকস ইজ দ্য সাকিব অফ ইংল্যান্ড হ্যাঁ এরকম হবে বিষয়টা তোমরা মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এইবার নামের আগে দা হওয়ার আরেকটা আরেকটা ক্ষেত্র আছে আমি এটা বলেই আজকে ইনশাল্লাহ শেষ করে ফেলবো নামের আগে দা হবার আরেকটা ক্ষেত্র আছে তোমরা আগে উদাহরণটা দেখো মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো আমি আবার বলছি তোমরা যারা দেখতে পাচ্ছ না স্পষ্ট করে ওদের জন্য বলছি দা খানস আর কাইন্ড দা খানস আর কাইন্ড খেয়াল করো এখানে খানস একটা ফ্যামিলি নেম এবং এটা প্লুরাল ফর্মে বসেছে একটা এস যুক্ত হয়ে বসেছে এইখানে যখন একটা নাম দিয়ে একটা না আমি আবারও বলছি যখন একটা নাম দিয়ে একটা বংশকে অথবা মিনিমাম অথবা কমপক্ষে একটা ফ্যামিলিকে বোঝানো হবে যখন নাম দিয়ে যখন নাম দিয়ে কোনো বংশকে অথবা কমপক্ষে একটা ফ্যামিলিকে বা পরিবারকে বোঝানো হবে তখন ওই নামের আগে আমরা দা ব্যবহার করবো আমার মনে হয় তোমরা ব্যাপারগুলা বুঝতে পারছো তো আসলে আমি আজকে এখানেই শেষ করব তোমরা আশা করি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আমি শেষ পর্যন্ত আমাদের এই আহমেদ বাউনি একাডেমি অনলাইন ক্লাসের সাথে যারাই যুক্ত আছে প্রত্যেকটা ব্যক্তি বর্গের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আজকে ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি আশা করি তোমরা ভালো থাকবে সাবধানে থাকবে নিরাপদে থাকবে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ